et passe partout On s'en va pour faire des fous Venez avec nous On peut vous emmener aussi Il y aura Tico et ses amis Et c'est parti Au plus profond de la mer Au centre de la terre On va vous emmener plus loin Voir les grottes et les poissons Voir ce qu'il y a au fond de l'horizon Au plus profond de la mer Au centre de la terre On va vous emmener, c'est clair Voir la profondeur des mers Le centre de la terre Ça faisait maintenant plusieurs semaines que nous avions quitté Londres pour le centre de la Terre. Pour empocher les 20 000 livres sterling du Paris, nous devions absolument rapporter un souvenir de notre périple, ce qui, croyez-moi, n'était pas évident. Transfert était prêt à tout pour nous empêcher de remporter le pari. Il avait réussi à mettre du sel dans nos gourdes, mais il n'était pas le seul à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il ne nous restait plus que 12 jours pour rentrer à Londres. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les scientifiques du monde entier prévoyaient une éruption imminente du Sneffels. Tous les détails en page 4, le professeur Fredrickson arrive à Londres. Interview exclusive, achetez le journal, vous aurez tout sur Fox. Merci, bonne journée, monsieur. Elle commence très bien. <rire> C'est l'un de nos verres trop froids du Nord, c'est extraordinaire. Il, il est un peu... Euh... Messieurs, permettez-moi de vous présenter le professeur Frederickson qui a accueilli notre ami Phineas Fogg et qui l'a aidé à organiser son expédition. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Bonjour, messieurs. Bon, ah, vrai, ah, suis... Comme c'est aimable à vous de vous joindre, M. Sullivan, ou un étage. Ah oui, le professeur Fredericksson est lundi dernier à voir vous. C'est intéressant, my lord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Phileas. Soyez gentil, mon cher, asseyez-vous et taisez-vous. <coughs> Nous voulons savoir si Phileas Fogg a une chance de gagner son pari. Merci, my lord. Messieurs, voici les dernières nouvelles. Après enquête, nous avons découvert qu'une gigantesque éruption volcanique devait avoir lieu bientôt. Nos instruments sismiques sont formels, ils ont détecté des secousses d'intensité variable dans plusieurs endroits en Europe. Le sud de l'Écosse, la côte italienne et le nord de la mer Baltique. Autrement dit, précisément là où se trouve notre infortuné confrère à l'heure actuelle. Messieurs du calme, ce n'est pas le moment de perdre son sang froid. Tout peut encore arriver. Messieurs, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai bien peur que M. Fogg et ses compagnons courent un très grave danger. Dans ce cas, je refuse de miser mon argent sur quelqu'un qui a perdu d'avance. Moi aussi, rendez-moi mes économies. J'ai changé d'avis. Fogg ne réussira jamais à atteindre le centre de la Terre et à rentrer à temps. Sullivan est le seul à avoir parié sur sa défaite. C'est pas juste. Mais oui, c'est vrai. C'est lui le gros vainqueur. Exact. À croire que vous étiez au courant de cette éruption dès le départ. Je veux récupérer mes économies. Je ne veux pas prendre de risques. J'adorais vous aider, mais c'est impossible. Un pari est un pari, cher ami, on ne revient jamais en arrière. Il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement 12 jours, et alors nous verrons quel est le revénard qui empochera tout l'argent. <rire> Messieurs, comment osez-vous penser à des détails aussi futiles Nos amis risquent leur vie, vous pourriez au moins avoir la décence de compatir. Pendant que le professeur Frédéricson faisait son petit discours au club, nous avancions difficilement vers le centre de la Terre sur notre radeau. Sapristi, professeur, cette aventure est vraiment très excitante. Qui aurait pu imaginer la présence d'un immense océan à 1500 mètres sous terre Ça fait six jours maintenant que nous avons embarqué. On ne doit plus être très loin du centre. Vous voulez que je prenne la température de l'eau Vas-y, passe partout. Elle est à 28 degrés, pas mal. Hein Merci, mon petit, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux aller t'amuser. Merci. Et qu'en pensez-vous, Phileas le vent s'est levé, ça n'est pas trop tôt. Pendant deux jours, la mer était si calme qu'on n'a pas dû beaucoup avancer. Il était temps que cela change. Youpi <rire> Je ferais peut-être mieux de hisser la grand voile, vous ne croyez pas Excellente idée, Hans C'est pas le moment de s'endormir, on n'a plus beaucoup de temps devant nous Il a raison, vas-y, Hans, hisse la grand voile. Il faut absolument profiter de ce coup de vent pour avancer plus vite. On a trop traîné ces deux derniers jours. Tout de suite, monsieur On va enfin arriver quelque part avec un peu de chance. Tiens, tiens 
J'aperçois quelque chose. Ouh, ça princesse Là-bas, professeur. Vous voyez ce jet d'eau mm -hmm. Est-ce que vous croyez que c'est une baleine Non, princesse, j'opterais plutôt pour un geyser. En Islande, c'est un phénomène assez commun. N'ayez pas peur, ce n'est pas dangereux. Ça perd les popettes. Encore une complication. Je veux bien croire que ce soit pas dangereux, mais ça a l'air agressif. Qu'allons-nous faire Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque En tout cas, moi, je m'en approche pas. C'est impressionnant, je l'admets, mais c'est inoffensif. Les explosions sont provoquées par l'eau bouillante qui arrive à la surface de l'océan. Vous me l'enlevez de la bouche. Mmh. En tout cas, on n'a pas intérêt à passer trop près. J'ai aucune envie de recevoir des troupes d'eau bouillante sur la tête. Tu as tout à fait raison, Tico. Seulement, nous n'avons pas trop le choix. Le vent s'est levé et nous pousse tout droit vers le geyser. Oh, regardez On va passer dessous Amène la voile, Hans. Ça ralentira le radeau. Mmh. Oh là oh, On s'approche oh. Oh. Oh oh. Quel spectacle extraordinaire Je parie que vous n'avez jamais rien vu de pareil. Non, c'est vrai, princesse. Mais si vous voulez tout savoir, je m'en serais bien passé. On est trop près. Tu vas quand même pas nous faire croire que tu as peur d'un malheureux jet d'eau tu as oublié que cette eau est brûlante, Tico. Si on passe sous le geyser, on risque d'être tous sévèrement brûlés. La situation est grave. Non, non Je vais faire un tour sur l'île. Attention, Hans. Nous ne craignons rien tant que le geyser ne nous éclabousse pas. Essaye d'attacher le radeau à un rocher. Mmh. Mais de... oh, oh, Hans, sois prudent. Oh, mais... oh, aïe. On vient d'attraper lui la main, sinon il va tomber. Oh, ça va, les amis. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien. Je ne voudrais pas vous affoler, mais j'ai l'impression qu'on va essuyer une tempête. Oh ah, il manquait plus de ça. C'est pas notre jour de chant. Tu... tu as raison, Passepartout. Écoutez, Monsieur Fogg, on n'a pas intérêt à s'éterniser ici. La pluie va tomber dans quelques secondes. Oh, oh, attrape hey. oh, Je ne sais pas si je pourrais tenir très longtemps. Oh. Hey, courage oh, Comme oh, sur le radeau Attention, ça va exploser Oh là ah Oh là là oh, ah, ça... ah Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'en aller loin d'ici J'ai pas envie de finir bouilli Regardez Qu'y a-t-il, professeur mais, mais, La pression du geyser semble annoncer une éruption volcanique imminente Bien sûr, je peux me tromper, mais, mais au cas où, préparez-vous Oh, c'est pas vrai Une éruption volcanique Mais c'est la pire chose qui pouvait nous arriver Maman, j'ai peur C'est terrible, c'est terrible oh. 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 Messieurs, nous devons absolument larguer les amas. Hans, grimpe sur le radeau, vite, le temps nous est compté. Allez, viens, saute. N'aie pas peur. Courage. Je n'y arrive pas, le radeau est trop loin. Oh, 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 au secours. Oh, 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 oh non, 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 le sac à provision, attrapez-le. Oh, entre frein. C'est une catastrophe, Fox, c'était le sac à ne pas perdre. Surtout, tiens bien la corde, Hans, et saute sur le radeau. Je vais essayer. Je vais essayer, monsieur. Oh, ne lâche pas la corde, c'est ta seule chance de revenir avec nous On ne peut pas le laisser comme ça, aidez-le Le courant est trop fort, je vais d'abord essayer de nous éloigner du geyser. Ah oh, Mais si vous, je commence à avoir mal au cœur oh. Je n'en peux plus, Phileas Attachez-vous au radeau avec la corde qui nous reste, mais surtout évitez le mât oh. Oh. Échappé belle, la chance ne nous a pas abandonné. Attendez, la journée n'est pas terminée. Ah, 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 ah. Tiens bon, passe partout. Tendez-lui la corde, professeur. Oui, oui. merci. Pendant quelques secondes, j'ai bien cru que j'allais prendre un bain avec Hans. C'est un mauvais moment à passer. Espérons que Hans est toujours là. Vous le voyez Fog, Fog, est-ce que vous le voyez Oui, oui, ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Encore un petit effort, Hans. Nous allons bientôt te ramener à bord. C'est ça. Continue de tirer sur tes bras. Tu y es presque. Voilà. Alors... Oh, monsieur Essaye d'attraper ma main. Allez, courage. C'est bientôt fini. Allez, vas-y. Tu n'es plus qu'à 1,50 m. Plus vite. Tu y es presque. Vas-y. Oh, 
Ah, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Allez, oui, c'est oh, bien. Oui, ah. 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 Je te tiens. Ah. Phileas, attention, la vague. Pardon C'est un cauchemar. Oh, c'est en train de marrer. Oh. Ah. Voilà une autre ah ah On va chamirer ah oh, Mais j'en peux plus, moi Pas le moment de faire une sieste debout Oh, ne crie pas, je suis pas sourd Mais où est Monsieur Fogg oh. Je suis là, Tico ah. Tout va bien, princesse Nous sommes sur la terre ferme maintenant. Nous sommes en sécurité. Oh, regardez, Hans a réussi à se hisser sur le radeau, c'est merveilleux oh, Je suis si heureuse. Quelle force de la nature Il a l'air d'être en pleine forme Allez, viens Suis-moi Tiens, salut Moussaillon Content de vous revoir Tu nous as fait une peur bleue Heureusement, mon yo-yo porte bonheur et échappé au désastre Qu'est-ce que j'aurais fait sans lui Du nerf, passe par nous Je ne vois pas le professeur Lidenbrock. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ne vous inquiétez pas, ma chère, il est sain et sauf. Il nous attend. Oh. Venez Ces deux sacs de provisions passent partout, c'est tout ce que j'ai réussi à sauver, malheureusement. Nos vies dépendent de ces sacs, ne les perds pas Où êtes-vous, professeur Par ici, Phileas, je vous conseille de suivre le son de ma voix. Toutes ces carapaces vous empêchent de me voir. Je vous entends très bien. Continuez à parler. Nous arrivons. Tout va bien Ça ne peut pas aller mieux. Allez, dépêchez-vous mm -hmm. Oh, regardez-moi ces étranges huttes. Oh, je ne vois toujours pas le vieux professeur. Il doit sûrement se cacher. Mais pas du tout, princesse. Je suis derrière vous. Vous avez parlé de huttes, mais ce sont des glyptodons. Ça alors, mais c'est extraordinaire. Des glyptodons, vous en êtes sûr J'ai du mal à en croire mes yeux. Oh, c'est très doux et plutôt froid. Il y en a encore plus de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est Des animaux Mais oui, ma chère, ce sont des tortues géantes. C'est même une espèce que l'on croyait éteinte depuis des milliers d'années. Eh oui. Oh. Oh. Je ne savais pas qu'elle se déplaçait en troupeau. Oh. Oh. Décidément, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait tout ce chemin. Pensez donc, c'est une découverte fantastique. Si seulement je pouvais en rapporter une à Hambourg avec moi, je pourrais l'étudier de plus près, je deviendrais célèbre. Je crains que ce ne soit impossible, cher collègue. Vous allez être déçu. Eh oui, un peu, bien sûr. Mais ces animaux doivent facilement peser dans les 200 kilos. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vous n'avez pas le droit de les enlever de leur habitat naturel. Ah. Et elle a bougé Oh Ces carapaces m'ont l'air d'être pleines de vie. Hein Pas de doute, professeur. Ces animaux sont bien vivants, regardez. Mais c'est impossible Mais vrai Ils viennent vers nous Cette tortue doit vous en vouloir. Vous l'avez réveillé, c'est malin. Oh oh Il n'a pas l'air amical. Nous ferions peut-être mieux de retourner sur la plage. Nous n'aurions pas dû franchir leur territoire. Oh ah On est encerclé Pas de panique, suivez-moi. Nous allons passer par là. Ne les effrayez pas Elles se déplacent plutôt vite oh. 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 Je ne voudrais surtout pas vous affoler, mais j'ai l'impression qu'elles se préparent à attaquer Oh oui, ça ne fait même aucun doute 
C'est affreux Oh Elle s'approche Ah non, non, je viens juste de me rappeler un petit détail. D'après mes livres, les glyptodons sont carnivores. Ah oh. Ah oh Marchez doucement. Restez calme. C'est facile à dire. Elle nous regarde comme si on était trois poulets rôtis. Oh, Phileas J'ai peur je ne vois pas comment on pourrait leur échapper. Il y en a partout. À, à moins qu'on se réfugie sur leur carapace. Oh. Attention oh. Ah, 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 Ils n'y arrivent pas, elles sont beaucoup trop lourdes. Il faut trouver une autre idée, professeur. Leurs carapaces sont bien trop glissantes. Il ne manquerait plus qu'on se casse un membre. Oh, secours, Philéa, je ne peux plus bouger. Elle m'empêche d'avancer, je suis coincée, des moi Surtout ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Oh, cette fois, c'est la fin. Aïe, mon Décidément, cette journée aura été riche en émotions. C'est simplement un tremblement de terre, ma chérie. C'est lui qui nous a sauvé la vie. Les tortues ont eu peur, il est tombé à pic. Et la situation est particulièrement grave, Fogg. L'activité sismique est importante. Vous donc... nous expliquerez tout ça plus tard, professeur, quand on sera retourné sur le radeau. Ne restons surtout pas là. Ça perd les popettes, vous avez entendu On aurait dit un tremblement de terre. Oui, c'est ressemble. Il faut prévenir les autres et larguer les amas rapidement. Tico, où es-tu Je suis pas d'humeur à jouer à cache-cache. Tico, réponds Coucou, je suis là. J'ai envie d'aller faire un tour dans cette grotte. Elle est gigantesque. À tout à l'heure Non, non, attends. On va bientôt s'en aller. Ne t'éloigne pas trop. D'accord. Je me demande où sont partis la princesse, Monsieur Foy et le professeur. J'ai un mauvais pressentiment, on devrait partir. Le problème est que le radeau a beaucoup souffert pendant la dernière tempête. Regarde-le, je ne sais pas s'il est en état de nous conduire de l'autre côté. On a perdu la voile, le mât est cassé. Ça y est, ça recommence. Encore un tremblement de oh terre. Oh là là Oh, quel poisson, on n'a pas intérêt à s'éterniser ici, c'est dangereux. Tu veux bien arrêter de jeûner, c'est déjà terminé. Aide-moi plutôt à réparer le mât. Tu veux bien Bon, d'accord. Tico Venez voir ce que j'ai découvert. Il y a un tunnel, ça mène quelque part. Non, reviens, mais ne va pas tout seul. C'est trop risqué. Un cul-de-sac. C'est bien ma veine. Il y a dû y avoir un éboulement il n'y a pas très longtemps. J'aurais bien aimé savoir où ça menait. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vois Tu as éteint la lumière J'ai eu peur de ma vie. Ah, te voilà c'est bon, princesse, je l'ai retrouvé. Il n'a rien, il s'amuse, comme d'habitude. Comment ça, je m'amuse Je suis désolé, mais je viens d'avoir la peur de ma vie, monsieur Fogg. Oh, je suis drôlement content de vous voir. On t'a entendu crier, alors on a craint le pire. Et vous avez eu raison, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Mmh. Jetez un coup d'œil à ce magnifique crâne. Les gens ne devraient pas laisser des cochonneries derrière eux. Alors, quel est votre verdict Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est bien sûr un crâne humain. Et il devait appartenir à l'un des membres de l'équipe de ce bon vieux Sackensen. Hein Vous avez sûrement raison, mais qui pouvait-il bien être euh... Il a peut-être laissé des indices derrière lui. Vous avez découvert quelque chose Oui, regardez. Hmm oh un message de Sackensen lui-même. C'est écrit en caractère runique. Il est forcément passé par ici, on approche du but, messieurs. En effet, ma chère. Malheureusement, ces pierres nous empêchent de suivre sa trace. Ça, alors Écoutez-moi ça, c'est vraiment extraordinaire. Je laisse ce journal de route derrière moi comme preuve de mon voyage au centre de la Terre et en hommage à tous ces hommes courageux qui ont sacrifié leur vie au service de la science et d'une certaine idée de l'aventure moderne. Signé Arne Sagnunsem. Nous ne sommes plus très loin. Oh Oh Oh, c'est fantastique Je ne tiens plus en place Maintenant, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. On va se débrouiller pour se frayer un passage et suivre les empreintes de pas de nos prédécesseurs. Bien entendu, professeur, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, nous devrions d'abord chercher le fameux journal de route. C'est la preuve dont nous avons besoin pour remporter le pari une fois que nous serons rentrés à Londres. Sans lui, personne ne croira à notre histoire. Il faut commencer les recherches immédiatement. Ce journal est très précieux. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez Au travail On a déjà perdu assez de temps comme ça Allez Il parle comme un véritable explorateur. Va chercher Hans et demande-lui de nous apporter toute la poudre qu'il pourra trouver. On va en avoir besoin. À vos ordres, professeur. Très bien, les enfants. Tico a raison. Mettons-nous au travail. Ce journal est primordial. C'est la clé de notre réussite. Il faut le retrouver. Ah Ah non, 
notre tremblement de terre Ça n'augure rien de bon, Phileas, nous n'avons pas beaucoup de temps C'est un... Vous vous, 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 vous inquiète je ne voudrais pas vous vous affoler, mais je crains qu'une éruption ne soit imminente. Elle risque de provoquer un énorme rat de marée qui engloutira ce tunnel. Et nous, avec et pour couronner le tout, nous risquons d'assister à un autre éboulement. J'ai compris, il n'y a pas une seconde à perdre. Nous allons faire exploser ce mur dès qu'on aura trouvé le journal. J'ai peur On ne devrait pas rester ici à découvert, c'est trop dangereux Allons-nous-en Ne m'attendez pas, je vais encore chercher un peu. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien Toujours rien. Il doit forcément être quelque part. Je ne partirai pas sans l'avoir trouvé. Ah, Hans. Je vous ai apporté la poudre que vous aviez demandé. Parfait, nous avons intérêt à faire sauter ce mur avant d'être écrasé par le prochain éboulement. Je n'ai aucune envie de laisser tomber si près du but. Je vous charge de la pou 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 poudreux. Vous n'êtes pas blessé, ma chérie. La grand grand risque de cesser de fondre et donne de ma main à l'autre. D'accord. Hans, sois gentil, ramène la princesse et le professeur au radeau, s'il te plaît. À vos ordres. Je vous rejoins. Ne oh. m'attendez surtout pas, je prépare la mèche et j'arrive. Prévenez Tico et passe partout. Oh. C'est notre dernière chance. Partez sans moi. Retournez au radeau et attendez-moi là-bas. J'allumerai ma, la même mèche sur la papa plage à moi, bien sûr que tout ne soit effondré avant. Allez, vous, vous, vous en, ne vous inquiétez pas pour moi. Oh. 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 Phileas, promettez-moi de, 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 de bouger. Dépêchez, j'ai peur. Oh, oh non, 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 la même échelle tout autre cours, je vais devoir l'allumer ici. Zut, ça ne marche pas, allez, allez, allume-toi. Oh, enfin, ce n'est pas trop tôt, je commence à désespérer une, une minute sur rocher, bizarre. Je, je jette un dernier coucou et je, 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 je m'en vais. Oh, oh, le jou, jou, journal de sac de J'ai du mal à le so sortir de là, il est coin, coincé, le temps presse. La même échelle va bientôt mettre le feu à la boubou, à, à la boubou, bouboudre. Ça, ça, ça y est, il boubouge. Je l'ai Oui, ça y est, j'ai réussi Grâce à ces quelques papapages, je vais pouvoir revenir à Londres en, 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 en vainqueur. Alors qu'on essayait désespérément de remonter à la surface de la Terre, nous fûmes emportés par un gigantesque raz-de-marée qui nous conduisit vers la sortie. Finalement, on accosta dans un étrange pays et on apprit qu'il ne nous restait que quelques heures pour retourner à Londres à temps pour remporter le pari. Et commença alors une course contre la montre. Aucun de nous ne voulait perdre espoir. C'eût été trop bête de perdre alors que le journal de Sacknunson était dans notre poche. No Willy Fogg et passe partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. Il y aura Tico et ses amis Et c'est parti Au plus profond de la mer Au centre de la terre On va vous emmener plus loin Voir les grottes et les poissons Voir ce qu'il y a au fond de l'horizon Au plus profond de la mer Au centre de la terre On va vous emmener, c'est clair 